for the name Lionel Messi. You're going to hear an awful lot of it over the next 10 years. He has been the star of the show. And they've all played in this game. Figo, Zidane, Romario, Ronaldo, Johan Cruyff, Diego Maradona. Now there is a new name in the history books. Lionel Messi. He'd like to say world class, but there's another class. There's Messi class. Lionel aka Leo, the goal machine. Wengine kwa heshima zaidi wanamuita Masiha, la purga atomika, au muite atomic flare. Ni jina linaloongozwa zaidi kutajwa kuwa ndiye mfalme wa mchezo wa soka duniani katika kizazi cha sasa. Bingwa wa tuzo za Ballon d'Or mara tano, maajabu yake viwanjani yanatamanisha kumchimba Messi ili tuifahamu hadithi ya maisha yake. Lionel Andres Messi ama maarufu kama Lionel Messi amezaliwa June 24 mwaka 1987. Wazazi wake walikuwa ni mashabiki wakubwa wa mwanamuziki Lionel Richie na ndio wakaamua kumuita mtoto wao jina la Lionel. Messi amezaliwa katika mji wa Rosario huko Argentina, mji ambao watoto wake wote hupenda kucheza soka, vivyo hivyo ikawa kwa Messi pia. Kaka yake Lionel Messi aitwaye Rodrigo naye alikuwa ni mchezaji wa mpira katika timu iitwayo Grandoli. Mara kadhaa Rodrigo akawa anambeba Messi na kwenda naye viwanjani wakati wa mazoezi. Kisha Messi hukaa pembeni akimtazama kaka yake anavyocheza soka. Siku moja Messi na kaka yake Rodrigo wakiwa na baba yao na mama yao walikwenda katika viwanja vya shule kumtazama kaka yake akicheza mpira. Wakati watoto wengine wakicheza mpira kwa pamoja kiwanjani Messi alikuwa peke yake akicheza mpira yeye na ukuta. Yaani anapiga mpira kisha unadunda ukutani unamrudia kisha anaupiga tena. Mwalimu wa soka wa shule hiyo mzee Carlos Macron akamuona mtoto Messi akicheza kama mkiwa peke yake, akamfata na kumuuliza, "Mbona unacheza peke yako?" Messi akamjibu kocha huyo wa shule kuwa watoto wengine wanakataa kucheza naye. Mwalimu Macron akamwambia Messi aingie na kucheza na watoto wengine. Messi alipoingia kiwanjani alionyesha maajabu sana. Mpira ulinasa mguni kwake kama vile kuna sumaku na akawa na umahiri wa kukatiza katikati ya maadui bila ya kuporwa mpira. Akawapiga chenga maadui wote mpaka akalifikia goli na kufunga. Na hakubahatisha. Kila alipoushika mpira basi mwishowe ilikuwa ni lazima uingie wavuni. Mwalimu Macron akashangaa mno alichokishuhudia. Wakati huo Messi alikuwa ni katoto kama miaka sita tu. Tena alikuwa na mwili mdogo sana sababu utoto ni Messi alisumbuliwa na utapia mlo na upungufu wa homoni za ukuaji. Hivyo kupelekea kudumaa, yani Messi alikuwa na matatizo ya kuto kukua. Mwalimu Macron akamchukua Messi na kumuingiza katika kiwanja kingine ambacho huko walikuwa wanacheza watoto ambao kiumri ni wakubwa zaidi kwa Messi. Lakini bado pia Messi akawasumbua hadi watoto hao waliomzidi umri. Akawachapa chenga za maudhi na magoli juu akawafunga. Lakini hiyo ndiyo sababu iliyowafanya watoto wengine wasuse kucheza naye mpira pamoja. Kwa vile walikuwa wanashindwa kuupata mpira ukiwa mguni kwa Messi basi wakawa wanalalamika na kumuita mchoyo. Mwalimu Carlos Macron anasimulia kuwa utoto ni Messi alipokuwa akicheza mpira na wenzake, basi ni lazima atupie guli nne au tano katika kila mechi. Messi ambaye alikuwa anatokea familia ya kimaskini, wazazi wake hawakuwa na uwezo wa kumlipia matibabu ya ugonjwa huo wa kuduma. Lakini kwa bahati maajabu ya kipaji chake yakafanya hadithi zisambaye sana ndani ya Argentina kuwa kuna mtoto mmoja aitwaye Lionel Messi ana uwezo wa kucheza soka na ana uwezo wa kucheza soka kama vile ameshushwa tu kutoka mbinguni. Technical director yani mkuu wa benchi la ufundi wa timu ya Barcelona Carles Rexach alipokuwa amekwenda Argentina naye akazisikia hadithi za mtoto wa ajabu. Messi na akafanikiwa kujionea kwa macho yake miujiza ya Messi uwanjani. Bwana Carlos akadhamiria Messi asainiwe kuwa mchezaji wa Barcelona lakini kukawa na ugumu kidogo sababu timu za Ulaya kwa kipindi hiko hazikuwa na utamaduni wa kupokea wachezaji kutoka nje na kwa vile Messi anatokea Amerika ya Kusini katika nchi ya Argentina basi ikawa ni ngumu pia 
na kwa vile Messi alikuwa na kamwili kadogo sana sababu ya kudumaa kwake basi ndio ikazidi kuleta ugumu wa viongozi wa Barcelona kukubali kumsaini Lionel Messi lakini bwana Carlos ambaye alikuwa ndio mkuu wa bechi la ufundi akahakikisha Messi anaingia Barcelona bwana Carlos alimwalika baba yake Messi katika mgahawa mmoja kisha akazungumza naye juu ya matamanio yake ya kumvuta Messi Barcelona na kwa vile timu nzima ya Barcelona haikuwa ikimuunga mkono mawazo yake basi akaamua kuandika mkataba yeye mwenyewe mkataba binafsi kati yake na Messi wa kumuingiza Barcelona tena mkataba wenyewe ungeweza kudhani ni wa kitapeli kwa maana wakiwa hapo mgahawani na baba yake Messi huyo mkuu wa benchi la ufundi wa Barcelona bwana Charles aliomba tisho kwa mhudumu kisha kwenye hiyo tisho ndio akaandika mkataba wa kumvuta Messi Barcelona Messi akawa mtoto wa miaka 13 tu yeye na familia yake nzima wakahamia Barcelona na kuanza maisha mapya ya matumaini na kweli Barcelona ikaanza kwa kumlipia Messi matibabu ya ghali ya kupona ugonjwa wake wa kudumaa na hiyo ndiyo sababu ya moyo wa Messi una mahaba makubwa mno na Barcelona ugonjwa wa kudumaa na kutokukua kwa Messi ilikuwa ni mateso makubwa kuna wakati ili autibu ugonjwa huo ilikuwa inamlazimu ajichome sindano mwenyewe katika paja lake kila siku inapofika usiku kabla ya kulala lakini kutokea kuwa mtoto dhaifu asiye na afya mpaka kuishia kuitwa mfalme wa soka haikuwa rahisi Lionel Messi alianza kuupenda mchezo wa soka akiwa na umri wa miaka mitano Bibi yake Biselia Olivera Kokutini ndiye aliyekuwa wa kwanza kumvutia Messi kuupenda mchezo wa soka. Biselia Kokutini alikuwa anapenda sana soka na alikuwa anatamani sana kuona mjukuu wake akifanikiwa kwenye soka. Messi alipokuwa mdogo alikuwa akipenda sana kutembea na bibi yake. Na Messi anaikumbuka siku moja ambayo bibi yake alijenga msingi wa soka kwenye moyo wake. Siku hiyo wakiwa wanatembea njiani huku wameshika na mikono, bibi yake alimwambia kuwa, "Nasubiri kwa hamu ufikishe miaka minne ni kupeleke kwenye klabu ya mpira sehemu natamani kufika kila siku. Utaenda kukutana na kaka zako, lakini inakubidi usubiri ukue kidogo." Siku moja Messi akiwa na bibi yake uwanjani wanaangalia mpira. Messi alishindwa kujizuia alipona wenzake wapo uwanjani wanacheza soka. Akamwambia bibi yake kuwa anatamani na yeye angepata nafasi ya kucheza. Bibi yake Messi akazungumza na kocha ili amruhusu Lionel Messi kucheza. Mtu mmoja aliyekuwa pembeni yao akamwambia bibi yake Messi kuwa Messi ni mdogo kuliko hawa wenzake, lakini bibi yake hakuyajali maneno hayo. Bibi yake Messi akampiga kocha porojo nyingi hatimaye akamkabidhi magwanda mwanajeshi Kinda asiyemwamini. Kocha alimruhusu Messi kujiunga nao kwenye mechi siku hiyo na ndipo hapo Messi akafanya yake. Alipopata mpira aliwafinya na kuruka vihunzi vya mabeki wa timu pinzani huku bibi yake akishangilia kwa furaha kuona mjukuu wake ametimiza ndoto yake kwa mara ya kwanza. Hivyo bibi akawa ndio mtu wa kwanza kumuingiza Messi kujiunga na klabu ya mpira ya kwanza. Na japokuwa familia yao ilikuwa ni ya kimasikini sana. Bibi yake Messi aliwahimiza wazazi wa Messi wamnunulie kiatu cha kwanza cha kuchezea mpira. Kwa mujibu wa watu waliokuwa karibu na Messi alipokuwa mdogo wanasema kuwa hakuwa mtoto wa kujishanganya na watu sana. Uso wake ulijaa aibu sana na haya nyingi. Hivyo juhudi za bibi yake ndio zilikuwa msingi wa kwanza wa Messi kuingia kwenye soka na kuamini siku moja. Soka litaleta mafanikio makubwa maishani mwake. Japo kabla Messi hayajafikia mafanikio hayo, bibi yake alifariki. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1998, Messi akiwa mtoto wa miaka kumi. Huu mwaka ulikuwa ni mbaya sana kwa Lionel Messi. Alumia sana kwa kipindi aliposikia bibi yake kipenzi aliyekuwa anaenda naye kwenye mazoezi na kwenye mechi ameaga dunia. Messi aliumizwa sana na kifo cha bibi yake mlezi aliyekuwa anapenda kuona anapiga hatua. Alikuwa amemfungulia milango ya kimafanikio ya soka. Swahiba na rafiki yake wa karibu hayupo tena. Na kuanzia siku hiyo Messi amekuwa kishangilia akiwa amefunga goli hutizama kuonyesha vidole angani kama ishara ya kumwezi bibi yake kipenzi. Na ni kujuze kitu kingine usichokijua kuhusu kipaji cha ajabu cha Messi. Hata Ronaldinho alitabiri kuwa Messi atakuja kuwa mchezaji bora kuliko yeye. Messi na Ronaldinho walikuwa karibu sana mpaka akawa na mwita mdogo wake, yani little brother. Na hata siku moja walipokuwa wanacheza mpira, Ronaldinho alimpasia mpira Messi akauweka wavuni. 
Na hapo rasmi sasa ndio safari ya Lionel Messi ilipoanza rasmi. Ulipofikia muda wa Ronaldinho kuondoka mwaka 2008. Alimpa jezi namba kumi mgongoni na ndio maana mpaka hii leo Messi anavaa jezi namba kumi mgongoni. Kwa wale ndugu zangu timu kupenda kula wanaopigilia msosi mpaka wanahemea juju. Naomba niwafahamishe tu kuwa Messi ni mwanachama pia wa timu ya kupenda kula. Ukiachana na timu yake ya Barcelona, moja kati ya hobi zake Messi ni anapenda kula sana. Kuna kipindi ile walazimu uongozi kutoa friji la soda katika viwanja vyao vya Barcelona kwa sababu Messi alikuwa anazigonga kweli kweli. Tofauti kubwa kati ya Messi na Ronaldo. Messi ana mapenzi makubwa na tatuu. Lakini si R7 yeye hana shobo yuko bizi zake kuwasaidia wahitaji wa damu mahospitalini. Kitu kingine cha kuvutia kuhusu Messi ni kuwa mwili wake umejaa tatuu za picha za ndugu zake. Kwenye bega la kushoto Messi ameichora sura ya mama yake aitwaye Celia na kwenye kigimbi chake cha mguu wa kushoto amechora jina la mwanaye wa kiume ingawa tatuu hiyo haionekani sana kwa sababu anavaa socks ndefu huwa anapokuwa uwanjani. Yapokuwa uwanjani Messi hufanya mabalaa yasiyo na mfano lakini eti cha ajabu ni kwamba hapendi kabisa kabisa kuangalia video zake akiwa uwanjani anavyocheza mpira na kama una ukaribu na Messi na una namba yake basi unapaswa ufahamu kuwa Messi hapendi kabisa kuongea na simu yani ni bora umtumie message ataisoma kuliko umpigie simu licha ya Messi kuwa mtemi kwenye soka Mchezaji machachari mwenye uwezo wa kuuna sampira na usimponyoke. Lakini cha ajabu licha ya kuwa na uwezo mkubwa sana uwanjani, Messi akitoka njia uwanja ni sawa na Zebedayo. Asiyekuwa na mambo mengi, yani ni mpole kupitiliza. Messi bado anaichezea timu ya Barcelona siku zote tangu alipopata shavu la kujiunga na timu hiyo. Messi amefunga ndoa na mwanamke ambaye alianza kuwa rafiki yake tangu akiwa na umri wa miaka mitano. Messi amekuwa kwenye mahusiano na mpenzi wake Antonella Rocuzo tangu mwaka 2008 alipokuwa na umri wa miaka 20. Messi na Rocuzo hivi sasa ni wanandoa na wamebarikiwa watoto watatu. Messi pia ameshikilia rekodi ya kushinda Ballon d'Or na pia ametoa viatu vya European Golden Show Awards. Messi amebarikiwa vipaji vingi sana na moja kati ya karama yake nyingine aliyobarikiwa ni kupiga piano. Kwa leo naomba tuishie hapa. Jina langu naitwa Mtiga Abdalla na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa. Mfollow kwenye kurasa wake wa Instagram anatumia Jamal April na mimi hapa ni follow kwenye kurasa wangu wa Instagram pia natumia Mtiga Abdalla. This story book.